ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में विसी और आप देख रहे बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल जो हमारा नेक्स्ट वीक है उसके लिए हम क्या एक एक पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट बनाएंगे सो आपको आइडिया के किस में आप पोजिशन में जा सकते हो किस में आप स्विंग में जा सकते हो कहाँ आप बाय कर सकते हो कौन से स्टॉक में बाय कर सकते हो और कौन से स्टॉक में आप सेल कर सकते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और हम क्या कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम प्राइज एक्शन भी ऐड करने वाले तो दोस्तों अगर आपको कुछ लर्न करना है तो सिंपल सा तरीका आप हमारे साथ जुड़ जाइए तो जो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है जुबिलंट फूड अभी जुबिलंट फूड किसके लिए तो जुबिलंट फूड बाई के लिए और क्यों बाई के लिए तो नॉर्मल बात है आपको एक सडनली अपमूव मिला बाद में क्या किया इसने कंसोलिडेट किया अभी ये हाल फिलहाल क्या है कि कंसोलिडेट जोन में तो मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में पर्सनली लगा के रखा है अगर मेरे को ये लाइन पे इसके ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट जाके ऊपर जाने का कोई साइन देता है तब मैं इसमें मैं अपनी पोजिशन बना सकता हूँ लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद तो और देखो आपको इसमें देखो नीचे से ये सपोर्ट लाइन से ऊपर जा रहा है हाल फिलहाल जो अभी ऊपर दो कैंडल ग्रीन बनाई है वो सपोर्ट लाइन से बनाई है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये आपको क्या है कि ऊपर जाता हुआ दिखे ब्रेक करके तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो जैसा आपको लगे कि नहीं अभी ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है तब आप इसमें क्या एंट्री लो और मेन बस टॉप लॉस के साथ वर्क कीजिए और बाद में जो हमारा इस लिस्ट में दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं तो जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक अभी एक्सिस बैंक क्यों है तो एक्सिस बैंक में भी सेम है आपको ये क्या है कि एक कंसोलिडेट वाला जोन में जो दिख रहा है बाद में क्या है कि ये क्या है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही फंसा हुआ है देखो ये आपकी सपोर्ट लाइन होगी ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन होगी तो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले दिन में ये आपको रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ दिखेगा आप देख रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें एक फ्लेग बनाया था अगर मैं वन आवर्स कर लू तो आपको आइडिया आएगा कि वन आवर्स पे क्या है कि इसने फ्लेग का ब्रेकआउट भी दे दिया है तो वो भी इसका मुंह उसने दे दिया तो हाल फिलहाल जो अभी रेजिस्टेंस लाइन है उसको देखो अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को प्रॉपर ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तब आप इसमें एक अच्छा अपमू देखने को मिल सकता है तो देखो अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो अगर प्रॉपर ब्रेकआउट आपको मिलता है तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ वर्क कीजिए और टारगेट ऊपर के साइड रखिए जैसे जैसे टारगेट मिलते जाते वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस भी शिफ्ट करते जाए तो आपको एक क्या की मैक्सिमम मूव मिल सके तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक एक्सिस बैंक हमारा तीसरा स्टॉक कौन सा है वो देख लेते हैं तो जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है इंडिगो अभी इंडिगो क्यों है तो इंडिगो हाल फिलहाल आप देख रहे हो तो जो हमारी सपोर्ट लाइन है वहां से ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और हाल फिलहाल इसने फॉलोइंग वेज का ब्रेकआउट करके ऊपर भी निकल चुका है तो ये मेरे वॉच लिस्ट में है अगर मेरे को इसमें क्या है कि नेक्स्ट वीक कोई एक प्रॉपर अपमूव मिला मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यहां से ये ऊपर जा सकता है या तो मैं रिट्रेस का वेट करूंगा थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाएगा तब मैं इसमें बाय करूंगा या सडनली कोई मेरे को क्या है कि वॉल्यूम के साथ अपसाइड मिलती है तब मैं इसमें बाय करूंगा तो मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखा ऑलरेडी इसमें क्या है कि वेज का ब्रेकआउट होकर ऊपर निकल चुका है लेकिन मैं इसको देखूंगा प्रॉपर मेरे को एंट्री लगे या तो रिट्रेसमेंट पुल पे या तो प्रॉपर अपसाइड वॉल्यूम पे तो मैं इसको बाय करूंगा और बात है इसमें क्या आप इसे जब वन वीक पे शिफ्ट करते हो ना तो आपको क्या है कि वन वीक पे एक इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलती है तो जो इंगल्फिंग पैटर्न होती है ये बुली सिंगल्फिंग है तो बुली सिंगल्फिंग पैटर्न आपको एक अपसाइड मूव देने की तैयारी बताता है तो इसमें भी ये भी हो सकता है कि आपको इधर से एक अपसाइड देखने को मिले क्योंकि ऑलरेडी ये आपकी सपोर्ट लाइन है तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिगो में तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है तो वो है एल एन टी अभी एल एन टी क्यों एल एन टी मैंने आगे भी सजेस्ट किया था अब भी कर रहा हूं क्यों क्योंकि एल एन टी देखो ये अपने क्या है कि आगे की जोन से लेके आओगे तो ये अपने क्या है कि सप्लाई जोन से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है थोड़ा इधर भी अप गया था लेकिन फिर से थोड़ा रिट्रेस या नीचे आ गया बाद में फिर से ये अप जाने की तैयारी कर रहा है और आप देख रहे हो इधर से अप अगर अप गया और ये लाइन का इसने प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर दिया तो आप इसमें डबल बॉटम भी मान सकते हो क्योंकि ये देखो डाउन ट्रेंड और पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम फर्म होगा अगर होगा तो तो इसको अगर ब्रेक करके ऊपर चला गया तो आप इसमें भी एक अपसाइड मान सकते हो देखो प्रॉपर तरीके से अगर आपको सही लगता है त
तो इसीलिए ये मेरे क्या है कि बाइंग लिस्ट में अगर मेरे को एल एन टी में कोई अपॉर्चुनिटी मिली आने वाले दिन में तो मैं इसमें पर्सनली बाय करूंगा ऑलरेडी मेरी एक पोजीशन है लेकिन मैं इसको ओवर एड करूंगा इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो एम एन एम है महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यू है वो देख लेते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप देख रहे हो तो ये आपके सपोर्ट जोन से ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है बाद में इधर इसने क्या एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम भी बना चुका है इसका इसने ब्रेकआउट करके ऊपर निकल चुका है बाद में अभी ये हाल फिलहाल कंसोलिडेट जोन में मतलब ये क्या इसे आप रिट्रेस भी बोल सकते हो क्योंकि ऑलरेडी कोई ऐसी पैटर्न बनती है जो बुलिस हो उसके बाद थोड़ा रिट्रेस होता है मोस्टली होता है तो आप इसमें वो भी बोल सकते हो तो क्या किया मैंने मैंने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है कि एक पैटर्न बना दिया जिसको हम बोलते हैं कि बुलिश ट्रायंगल तो क्यों क्योंकि एक अप ट्रेंड बाद में एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है अगर ये ट्रायंगल का प्रॉपर ब्रेकआउट मेरे को मिल गया तो मैं इसमें फिर से बुलिशनेस मान सकता हूँ हाल फिलहाल इसमें मेरा बियरनेस नहीं है ऑलरेडी मेरी इसकी पोजिशन है इसमें पांच के आसपास बाय किया था ऑलरेडी मेरी पोजिशन है स्टोपलोस के साथ मेरी पोजिशन है तो देखते हैं आगे आने वाले दिन में क्या होता है ऐसा नहीं होता कि आप थोड़ा नीचे देखो ये कैंडल पर मैंने बाय किया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे को एक इधर ब्रेकआउट मिला था तो मैंने बाय किया था बाद में नीचे भी आ गया लेकिन जो मेरा स्टॉप लॉस था वो सही था तो ये क्या क्या स्टॉप लॉस से थोड़ा नीचे से ऊपर आ गया तो मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ये ऊपर आ गया तो ये देखना पड़ता है अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं इसमें निकल जाऊंगा ऐसा नहीं होता कि सभी ट्रेड आपके पॉसिबल क्या है कि पॉजिटिव में जाए समझ गए कोई लॉस होते हैं ऐसा नहीं होता कि आपके सभी ट्रेड पॉजिटिव में जाए तो आपको देखना वो लॉस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं आपको ट्रेडिंग में समझ गए तो इसमें हाल फिलहाल मेरी पोजीशन है अगर ये इसका ब्रेकआउट कर गया तो मैं और पोजीशन इसमें ऐड करूंगा क्योंकि मेरे को एम एन एम हाल फिलहाल जिस पोजीशन पे है बहुत अच्छी पोजीशन पे लग रहा है तो मैं इसमें अगर प्रॉपर ब्रेकआउट इसका हो गया तो मैं इसमें और पोजीशन ऐड करूंगा अपने हिसाब से तो देख लीजिए आप भी अपने एनालिसिस कीजिए बाद में कोई एंट्री कीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसमें मेरी पोजिशन है इसीलिए आप एंटर हो ऐसा नहीं हो सकता आप अपनी एनालिसिस कीजिए कहाँ से आप एंटर हो रहे हो कहाँ आपका स्टॉप लो से कहा आपके टारगेट होंगे वो सब बाद में आप कुछ डिसीजन ले सकते हो ट्रेडिंग में देखो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो एक बात याद रखो ट्रेड लेने से पहले क्या है कि अपनी एनालिसिस कीजिए और इसको क्या है कि प्लान के साथ एनालिसिस कीजिए कि मेरे इधर एंट्री होगी मेरा ये स्टॉप लॉस होगा ये मेरा ये टारगेट होगा बाद में आप कोई ट्रेड लीजिए आप बिना खामों का देखे ऐसे वो बोल रहा है तो आपने ले लिया ऐसे नहीं ट्रेडिंग होती एक प्लान के साथ ट्रेडिंग होती है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद